हेलो गैस वेलकम टू माय चैनल इन फोकस स्टडी टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ई सी इलेवन एलिमेंट ऑफ इनकम टैक्स ये सब्जेक्ट थर्ड ईयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मतलब सब्जेक्ट है ठीक है इसमें बैक भी आती है बहुत बच्चों की मार्क्स भी कम आते हैं और रीज़न वही है कि हम टाइम नहीं देते इस सब्जेक्ट को इसमें हमें थोड़ा सा टाइम देना है ठीक है ज़्यादा टाइम भी नहीं देना थोड़ा सा टाइम देना है और ये क्लियर हो सकता है मैं बताऊँगा कैसे हमें क्लियर करना है ठीक है मैंने अगस्त वाले एग्ज़ाम में भी इस सब्जेक्ट को लेकर वीडियोज़ बनाई थी और बच्चों की डिमांड पे मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ ठीक है तो इसमें मैं आपको देखो पैटर्न बता देता हूँ पैटर्न क्या होता है इसका टोटल क्वेश्चन इसमें हमें फोर करने होते हैं चार क्वेश्चन करने होते हैं जिसमें से पहला कंपलसरी होता है और पहला क्वेश्चन होता है टोटल निकालने का ठीक है जो हर मतलब सारे पेपर में ही कॉमन होता है तो इसको तो छोड़ना ही नहीं है हमें क्योंकि ये एक दो नंबर का नहीं चौदह नंबर का होता है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पचास में से चौदह मतलब मान सकते हो कितने कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और कुछ हार्ड नहीं है ठीक है तो मैं इसको करने का तरीका बताऊंगा लेकिन अभी हम आज थ्योरी पे जो फोकस करने वाले हैं ठीक है थ्योरी में कौन कौन से नंबर आते हैं क्योंकि इसके फर्स्ट क्वेश्चन के अलावा थ्योरी भी बचती है तो हमें थ्योरी भी ध्यान देना होगा थ्योरी में क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या चीज़ें नहीं हैं ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको कंपल्सरी है बच्चे तीन क्वेश्चन तो तीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट नोट्स वाले हमें करने होते हैं ठीक है शॉर्ट नोट्स वाले भी कंपल्स आते हैं उसमें अब करना है नहीं करना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है तो देखिए शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन में दिखाता हूँ पहले क्या है पहला है कम्प्लीटली एग्जामेड इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स ठीक है इस पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं दूसरा है ग्रेजुटी दूसरा है तीसरा है कैपिटल या गेन अकाउंट स्कीम बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन ये हमारे शॉर्ट नोट्स हैं देखो अगले किसी और पेपर में भी उठा के मैं अगर दिखाऊँ आपको देखिए इसमें भी छः नंबर के शॉर्ट नोट्स आए हुए हैं छः नहीं सॉरी बारह नंबर के छः छः नंबर के दो होते हैं ठीक है तो पहला क्या है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ कैपिटल लॉसेस दूसरा क्या है ये छोड़ सकते हो आप ठीक है तीसरा है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन वन फोर्टी फोर तीसरा है टैक्स फ्री प्रॉपर्टीज ठीक है प्रॉपर्टीज़ वाला टॉपिक भी मैं बताऊँगा ठीक है पहले ये सब मैं बता देता हूँ फिर एक एक करके टॉपिक भी क्लियर करूँगा ठीक है क्योंकि प्रॉपर्टीज़ वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत बार आ चुका है किसी और पेपर में देखते हैं शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन ठीक है देखो प्रीवियस ईयर आता आता है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर इसके भी क्वेश्चन आते हैं डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोल्स ठीक है डेल्थ कम सॉरी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी ठीक है रेजिडेंट रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एच यू एफ ठीक है ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे शॉर्ट नोट्स वाले तो मैं आपको एक जगह मैंने लिख रखे हैं वो दिखा देता हूँ मैं आपको तो ये रहे शॉर्ट नोट्स के कुछ इंपॉर्टेंट ठीक है पॉइंट जो जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं पहला ग्रेजुएटी तीसरा है बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन ठीक है इसके बाद है कम्प्लीटली एग्जामेड इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स एग्रीकल्चर इनकम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अलग से भी क्वेश्चन आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आगे वाले आने वाली वीडियोज़ में फिर अगला है कैजल इनकम असमेंट या असमेंट के साथ आप प्रीवियस ईयर भी कर सकते हैं फिर टोटल इनकम ठीक है और उसके बाद पार्शियल एग्रीकल्चर इनकम ठीक है तो ये सब क्या है शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं अब उसके बाद हम आते हैं कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है ठीक है मैंने लिख रखे हैं जैसे व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर्टीज उसके बाद है व्हाट आर फुली एक्सेप्टेड इनकम फ्रॉम इन हैंड्स ऑफ एन इंडिविजुअल एक्सप्लेन डिफाइन कैपिटल गेन क्या होता है ठीक है वट डू यू अंडरस्टैंड बाई टर्म कैपिटल गेन अंडर इनकम टैक्स ठीक है ये वो हो गया या फिर शॉर्ट टर्म ठीक है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में भी डिफरेंट पूछ लेता है उसके बाद है वट डू यू अंडरस्टैंड बाई एक्सेप्टेड इनकम ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन टेंथ क्वेश्चन देख सकते हैं आप एक्सप्लेन असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें शॉर्ट नोट्स में भी आते हैं डिफरेंस भी पूछ लेते हैं ठीक है तो उसके बाद आता है डिफाइन एन एनुअल वैल्यू एन स्टेट्स डिडक्शन डेट आर अलॉट फ्रॉम द एनुअल वैल्यू इन कंप्यूटिंग द इनकम फ्राम हाउस प्रॉपर्टी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको तो आप कर ही लेना मतलब कर करना है ये ईजी भी है ये ठीक है इसके बाद आता है वॉट डू अंडरस्टैंड बाई सेट ऑफ लॉसेस और उससे एक्सप्लेन प्रोविज़न ऑफ फॉर इट मतलब इसके लिए कौन कौन से प्रोविज़न बनाए गए हैं इसके बाद है मैथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसको छोड़ ही सकते हो आप अगला है डिफाइन कैपिटल के लिए इंपॉर्टेंट है इसको कर लेना हम आते हैं तो एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको बता दिया फर्स्ट क्वेश्चन तो फोर्टीन मार्क्स का होता है तो वो तो करना ही ठीक है
जैसे लाइक ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर ये मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको हमें करके जाना है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को ठीक है फिर उसके बाद है इनकम टैक्स इन असेसमेंट ईयर इज चार्ज ऑन द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर डू यू फुल्ली अग्री विद दिस स्टेटमेंट इफ नॉट एक्सप्लेन ठीक है तो ये भी इसी से रिलेटेड ही है ठीक है प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर से तो इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मतलब इस टॉपिक को क्लियर कर लो फिर कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा तुम्हारा ठीक है आते हैं नीचे ये देखो ये क्वेश्चन भी है स्टेट आइटम स्टेट द आइटम ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच आर नॉट लाइबल टू टैक्स फिर उसके बाद डिफरेंस बताया ना हमें लैक्स टैक्स सिक्योरिटीज़ और टैक्स फ्री सिक्योरिटीज़ मतलब जिसमें कम टैक्स लगता है और जो टैक्स से बिल्कुल फ्री होता है इनके बीच हमें क्या बताया नहीं डिफरेंस बताया नहीं उसके बाद ये शॉर्ट नोट्स वाले ही हैं सेल्फ असेसमेंट क्या होता है परमानेंट अकाउंट नंबर पैन क्या होता है ठीक है जो पैन कार्ड बोलते हैं वही पैन होता है परमानेंट अकाउंट नंबर एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का होती है ठीक है और ये शॉर्ट नोट्स वाले हैं ये भी इंपॉर्टेंट है ठीक है इसके बाद आते हैं देखो एक्सप्लेन वॉशिंग ट्रांजेक्शन बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन ये हमने शॉर्ट नोट्स में भी डिस्कस किया था फिर वैन इज अ पर्सन ट्रीटेड एज अ डीमेंट ऑनर ऑफ अ हाउस ठीक है तो कोई पर्सन है वो डीमेंट हाउस का ऑनर कब माना जाता है मतलब उसको कब मान सकते हैं कि वो डीम्ड वो डीम्ड ऑनर ऑफ हाउस है ठीक है आगे देखते हैं क्वेश्चंस ये तो अमेरिका है इसको हम स्किप कर सकते हैं आते हैं हम जैसे ये है हमें डिफरेंस बताना है ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम एंड एक्सप्रेंट प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ठीक है तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी कई बार आ चुका है ठीक है आप इसको नोट कर सकते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं हम उस पर आते हैं हम पार्शियल एग्रीकल्चर इनकम देखो दो करने होते हैं तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो रिपीट नहीं होते उसको आप छोड़ सकते हैं बट जैसे पार्शियल एग्रीकल्चर इनकम कैजुअल इनकम ये सब हम, हम ये सब हम कर सकते हैं ठीक है क्योंकि ईजी भी है आपको ज़्यादा नहीं ऐसा करना है कि उसमें से क्वेश्चन आए तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है इसको आप स्किप मत करें ठीक है नीचे आते हैं अब हम इसमें देखते हैं शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन कैसे कैसे हैं तो देखो पहला है कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉसेस एस एस सी फिर रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम ग्रॉस टोटल इनकम तो ये आप कर सकते हैं इसमें से ये कर सकते हैं ये कर सकते हैं ठीक है ये तीनों में से कोई भी दो कर सकते हैं आप ठीक है इसमें तीन ही करना है तो तीन कर सकते हैं क्योंकि इजी है इसलिए इसमें तीन दिया गया है चार चार नंबर के हैं ठीक है ऊपर वाले क्वेश्चन देखो ऊपर वाले क्वेश्चन भी ईजी हैं इसमें क्या बोला गया है वॉट इज़ पैन अभी हमने पैन ऊपर डिस्कस किया था गिव सिक्स केसेस वेयर पे पैन इज़ कंपलसरी कौन कौन से केस होते हैं जहाँ पैन कंपलसरी होता है वॉट डू मीन बाई एक्सै क्या है एक्सेप्टेड इनकम ठीक है मतलब कौन कौन से इनकम है जो हम जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसको कंसिडर नहीं किया जाता गिव एनी सिक्स एग्जाम्पल ऑफ दिस इसके दो कोई भी छः एग्जाम्पल देने ठीक है डिस्कस द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज ये हमें डिस्कस करना है ठीक है तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है देखो एक्सेप्टेड इनकम और नॉन एग्जेप्टेड इनकम इन दोनों में डिफरेंस आपको याद कर लेना है उसके एग्जाम्पल याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ये ठीक है जैसे ये क्वेश्चन है डिस्कस लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैर टर्म कैपिटल गेंस ये हमने डिस्कस किया था ऊपर भी ठीक है तो ये इजी आप कर सकते हैं इसको वट इज़ इनकम फ्राम अदर सोर्स इनकम फ्राम अदर सोर्स क्या होते हैं गिव एनी सिक्स एग्जाम्पल ऑफ इनकम टैक्सीबल अंदर दिस हेडिस के अंदर कौन कौन से वो आते हैं इनकम आते हैं ठीक है तो ये भी आप कर सकते हैं तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे